¿Sabéis qué me gustaría? ¿El qué? Pues que todos los supermercados y las latas, o sea, y, y las tiendas pongan los nombres de maíz en las latas y de champiñones y de, y de los superderechos en braille. ¿Lo sabíais? Porque si no, yo no lo puedo ver. Eh, 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 si lo, solo lo ven en la tele, ¿sabes? Porque yo soy un niño ciego, ¿sabes? Es Romeo y tiene cuatro años. Llenar el carrito de la compra para una persona ciega se convierte en toda una aventura. Son incontables las dificultades a las que se enfrentan debido a la inexistencia del sistema braille en el etiquetado. ¿Cómo distinguir un aceite de girasol de uno de oliva, una leche entera de una desnatada? La mayoría de las veces no pueden diferenciar los productos y no saben realmente qué están comprando. En la actualidad, solo los productos farmacéuticos y veterinarios están obligados a implantar el etiquetado Braille en sus artículos, por lo que los ciegos siguen teniendo dificultades a la hora de comprar cualquier otro producto de consumo. Es una ayuda esencial que esté siempre marcado pues para que ellos sean lo más autónomos e independientes posible. Al no estar etiquetado, tú te vas a coger una lata de Coca-Cola y no sabes si es de Fanta, si es de Coca-Cola Cero, si es de cerveza. Esta falta de etiquetado adaptado les lleva a cometer múltiples errores comunes en su día a día. Los tetravis son muy, son muy difíciles de diferenciar. Un día tenía invitados para comer en casa y me dispuse a hacer un arroz, una paella, con la malísima suerte que cuando fui a echarle vino blanco... Pues me confié, me confié de tal forma de, del orden, se ve que cambié el orden en el frigo y le eché horchata en vez de vino blanco. Pues nada, el arroz tuve que tirar, claro. Algunos supermercados, los menos, cuentan con un servicio de acompañamiento para las personas invidentes. Siempre va a depender de la buena fe del trabajador, claro, que quiera, que pueda. En la Fundación 11 de la región de Murcia atienden a 2.600 personas con discapacidades visuales. 300 de ellos son niños.